Un museo es el resultado de la adición de muchos elementos, edificios, historia, el personal que trabaja en él, pero es sobre todo el resultado de sus colecciones. Las colecciones del Museo del Prado tienen un origen múltiple. En origen fue la antigua colección de los Reyes de España, una colección realizada en los siglos XVI, XVII, XVIII y hasta la inauguración del museo en 1819. Después de esa fecha, al Museo del Prado se han ido agregando colecciones procedentes de instituciones ya desaparecidas, como por ejemplo el Museo de la Trinidad, que llevó al museo un buen número de obras de origen eclesiástico, o el Museo de Arte Moderno, que nos aportó los fondos de pintura de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aparte de eso, desde su fundación en 1819, el Museo del Prado ha adquirido obras y ha recibido legados y donaciones diversas. Y todo ello es lo que hace el conjunto de las colecciones actuales del Museo del Prado. Con todo, si hay un conjunto que de alguna manera define o imprime carácter al Museo del Prado, esa es la antigua colección real. Y hay que pensar que los reyes y reinas de España pues, ni eran historiadores del arte ni tampoco eran museógrafos actuales. No tenían la intención de contarnos los avatares de la historia del arte occidental de forma exhaustiva, sino que querían reunir cuantas obras pudieran de aquellos pintores y escultores que más les gustaban. ¿no? Ello explica pues, algunos de los caracteres definitorios de la colección del Museo del Prado. Es una colección riquísima, de una calidad extraordinaria, pero es una colección un poco dispar. Existen algunas lagunas consecuencia de los gustos o no gustos de la época. Por ejemplo, en ese momento pues, la pintura italiana del 300 y 400 apenas era apreciada. O por cuestiones históricas, la pintura holandesa pues, no abunda en el Museo del Prado como consecuencia de la guerra que durante 80 años mantuvo España con eh, los Países Bajos. Pero también explica algo que creo que es lo que da la fortaleza del, del Prado, y es que de lo que tenemos, tenemos más que nadie. Y lo que tenemos son algunos de los pintores absolutamente fundamentales en la historia del arte occidental. El Bosco, Tiziano, Rubens, Velázquez, El Greco, Goya. El Museo del Prado posee colecciones numerosísimas que procuran al espectador una experiencia inmersiva que no va a encontrar en ningún otro museo del mundo. Creo que todo esto, aparte de este ambiente maravilloso, pues hace del Museo del Prado algo singular. Eh, habrá museos que serán tan buenos como este, pero ninguno, ninguno es como el Museo del Prado. Que lo disfruten.